Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler overlay Twitch. Je vais tout simplement vous montrer comment créer vous-même vos overlays et comment trouver les idées pour avoir vos overlays. Donc sans plus tarder, on passe aux manipulations mais d'abord, générique Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Twitch par exemple qui sont en description ou via le QR code qui est juste ici. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous montrer comment faire des overlays de façon générale, quelle étape suivre et je vais également vous montrer mes overlays pour vous donner des idées et aussi appuyer mes propos. Et ensuite, dans le futur de cette nouvelle série, de cette nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube, eh bien, je vais vous montrer pour chaque logiciel comment les manipuler, comment les prendre en main pour vraiment avoir des overlays les plus personnalisés possibles et les plus clean possibles. Donc la première étape pour créer des overlays, avant même de les penser, de les imaginer, de les travailler, il faut choisir un thème, une couleur principale, une ou plusieurs couleurs principales. Donc pour ma part, j'ai choisi le bleu clair comme vous devez avoir l'habitude le bleu clair c'est le bus c'est mon setup c'est le bureau etc donc je vais faire des overlays avec du bleu clair comme couleur principale et ensuite personnellement je sais que je vais faire quelque chose d'un peu moderne un peu design donc je vais choisir du blanc pour accompagner du coup le bleu clair mais ça vous n'êtes pas obligé de le savoir tout de suite vous pouvez aussi l'improviser entre guillemets durant les manipulations ensuite il faut choisir combien d'overlays vous voulez faire donc ça je vous conseille de l'écrire sur une Google Doc par exemple, sur Google Keep, c'est un système de notes qui est compatible avec tous les appareils. Enfin bref, je vous conseille de l'écrire pour vraiment faire dans l'ordre euh, que vous voulez. Donc moi pour ma part, j'en ai 6, j'ai mon overlay d'intro, mon overlay avec la cam en plein écran, la cam en moyenne taille, on va dire ça comme ça, ma cam euh, en tout petit avec du coup le jeu, ma cam en tout petit avec le game capture, c'est-à-dire qui capture que le jeu et pas tout mon écran, et ensuite j'ai mon overlay d'outro, je n'ai pas d'overlay de pause, je ne compte pas en faire, donc ce n'est pas fait, donc voilà, je l'ai enlevé, mais si vous voulez le faire, vous pouvez évidemment. Donc moi, pour ma part, j'en ai 6, mais vous, vous pouvez en avoir 4, 3, 7, 12, vraiment le nombre que vous voulez, c'est pas 6 obligatoirement. Moi, c'est 6, on va dire que 5, c'est la norme, entre guillemets, mais voilà, libre à vous d'avoir un overlay aussi, ça peut être totalement faisable. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout, donc là, on va commencer par mon overlay d'intro, parce que c'est dans ma liste, dans la liste que je vous ai dit de faire, du coup, juste avant, et eh bien ça commence par intro, donc l'intro ça sera vraiment le principal, c'est quelque chose que je vais faire maintenant, ce que je vais vous montrer maintenant, je ne vais pas vous le montrer en détail, je vais vous le montrer de façon euh, grossière, pour que vous compreniez un peu les manipulations, pour que vous commenciez peut-être à réfléchir à des choses, et toutes les semaines du coup vous aurez une nouvelle vidéo pour comprendre euh, chaque logiciel, comment il fonctionne, et comment bien le faire fonctionner avec votre overlay, pour que votre overlay soit le plus optimisé possible, niveau taille, niveau euh, capacité de performance, parce que c'est vrai qu'un overlay de prendre plus ou moins de performance. Donc voilà, ça sera vraiment ça durant toutes les vidéos. Donc vraiment, ce que je vous conseille finalement, c'est de faire en même temps que moi, chaque mercredi, une nouvelle étape. Et après, quand toutes les étapes seront faites, ce sera pas très long, mais vous pourrez faire tout ce que vous voulez, euh, des overlays pour quelqu'un d'autre, des overlays pour vous, vraiment tout ce que vous voulez. Donc pour commencer, bah, je vous conseille de choisir une vidéo de fond pour l'intro. Euh, donc évidemment pas de la faire faire, sinon cette vidéo n'a aucun sens, vu que le but c'est de faire tout soi-même gratuitement, parce que du coup si on le fait soi-même, c'est forcément gratuit. Donc pour choisir une vidéo de fond, c'est pas une vidéo principale, c'est vraiment une vidéo de fond, bah, je vous conseille d'aller sur internet, de taper tout simplement « vidéo de fond » Eh bien, euh, libre de droit, parce qu'il faut que ça soit libre de droit, évidemment, sinon euh, c'est quand même euh, très chiant. Donc, euh, vidéo de fond, tac, vous écrivez pas aussi euh, compliqué que moi, vous pouvez faire vraiment très simple. Donc voilà, une fois que vous avez écrit ça, vous allez sur un site qui vous intéresse, vous pouvez faire plusieurs sites si vous voulez. Donc par exemple, ce site, je vois qu'il y a plusieurs images, est-ce que c'est vraiment ce qui vous correspond ou pas pas forcément, est-ce que par exemple ce site sera mieux, voilà, donc c'est ce que vous faites, c'était pas du tout euh, bien, je vous le conseille pas du tout le site d'avant, enfin bref, vous avez compris, il faut vraiment choisir un site qui vous correspond avec des vidéos qui sont intéressantes, vous pouvez aussi faire euh, vidéo de fond euh, 4K, parce que des fois, même si c'est pas libre de droit, il y a juste des petites infos à mettre, euh, qui sont pas forcément très gênantes, donc euh, voilà, par exemple, bah, ça c'est le site que moi personnellement j'utilise, que, que je conseille du coup évidemment, euh, où vous avez du coup plein d'images, ça c'était mon overlay d'avant, enfin voilà, je vous conseille de vraiment fouiller, passer du temps dessus, si vous cliquez sur ça parce que ça vous intéresse, et eh ben il va vous proposer en dessous des choses qui sont en rapport avec des grosses guillemets, parce que des fois ça n'a aucun rapport, par exemple ça j'aime beaucoup, c'est exactement le genre de truc que j'adore, donc vous voyez, vous pouvez la voir, là évidemment la qualité est dégueulasse, mais c'est de la 4K, donc par exemple cette vidéo vous intéresse, et eh bien vous allez faire tout simplement téléchargement gratuit, 
Donc votre téléchargement va se lancer automatiquement dans 3, 2, 1. Vous attendez 5 secondes, il n'y a pas de pub, il n'y a rien à payer, c'est très facile. Ça se télécharge, donc là vous voyez que 563 MO, c'est pas de la SD comme l'affichage qui est juste ici, c'est bien de la 4K. Euh, donc là, aucun souci. Par contre, le fichier est très lourd, donc il va être très euh, énergivore, si je peux me permettre le terme, pour euh, les performances. Donc au niveau des performances, ça va prendre vraiment beaucoup trop au niveau du pros. Donc euh, c'est les étapes qui vont suivre qui vont permettre de réduire encore euh, la, euh, la surcharge du processeur. Donc je ne vais pas le télécharger parce que personnellement je vais vous montrer avec des overlays que j'ai moi. Donc on va dire que je l'ai téléchargé et euh, bien, je vais tout simplement vous montrer mes overlays pour vous compreniez un peu comment j'ai fait. Euh, donc tac on va aller sur donc, le SSD, on va aller dans overlay tweet. Je vous conseille d'ailleurs de mettre vos overlays sur le SSD pour que ça utilise vraiment le moins possible. Euh, le processeur, parce que le processeur va chercher le fichier. Si le SSD est rapide, ça va être un peu en concordance, si tu peux me permettre le terme. Euh, et du coup, ça va être vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup moins énergivore. Donc, voici mon overlay d'intro actuel. Donc, vous voyez qu'ici, il y a écrit Starting Soon. Euh, ici, il y a le timer quand je le déclenche. Évidemment, là, je ne l'ai pas déclenché. Euh, et je ne peux pas, là, c'est depuis le logiciel de montage euh, ou de streaming, donc OBS. Pas de montage pardon de streaming donc OBS, Streamlabs OBS ou XSplit et en bas vous voyez mes réseaux sociaux que j'ai ajouté alors si le truc de VLC veut bien se barrer donc vous, en gros il y a les réseaux sociaux en bas à gauche et l'image de fond elle défile indéfiniment comme ça et la vidéo dure 3 minutes 59 alors évidemment je peux le réduire encore mais euh, bon moi j'ai laissé comme ça je me suis pas pris la tête je, 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 tout à fait honnêtement ça sert à rien de se prendre la tête non plus sur ce genre de détails donc en fait si on regarde bien finalement on voit la vidéo de fond que j'ai sélectionnée, donc comme par exemple celle que j'ai téléchargée tout à l'heure, et on voit tout simplement, enfin tout simplement, écrit starting soon pour dire que j'arrive prochainement, le timer en bas à droite qui sera rajouté par la suite avec le logiciel de streaming, et les réseaux sociaux en bas à gauche. Est-ce que j'ai décidé de mettre Il y a les alertes évidemment, etc. ici, mais ça c'est pareil sur le logiciel de streaming, donc OBS, Streamlabs, OBS et XSplit, mais pour l'instant de ce que j'ai moi à faire sans passer par OBS ou Streamlabs, finalement c'est simplement prendre une vidéo, de fond qui me plaît, qui m'intéresse qui finalement, et de mettre des écritures par-dessus. En gros, ça va se résumer à ça. Alors vous allez me dire, c'est fade, sans musique, c'est dégueulasse, il n'y a aucun intérêt, tout le monde va se barrer. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que moi personnellement, je n'ai pas mis d'audio, tellement que c'est compliqué de trouver des libres de droit, etc. Je passe tout simplement par Soundtrack by Twitch. Donc c'est en fait très très simple, vous ouvrez le logiciel, vous mettez le style de musique qui vous plaît, j'ai déjà fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, et euh, du coup vous avez des musiques de fond, donc c'est aléatoire, c'est rarement la même, c'est possible que la même revienne, mais dans tous les cas, ça sera des nouvelles musiques, et du coup des musiques libres de droit, donc pas besoin de les mettre dans le fichier directement. Voilà, donc là je suis allé dans mon dossier New Overlay Intro, donc c'est mon overlay actuel d'intro, vous voyez qu'il y a pas mal d'images en PNG, donc hop, PNG ça veut dire quoi en fait Ça veut dire qu'il n'y a pas de fond, donc ça veut dire que si je le mets par-dessus, eh bien euh, ce n'est pas un fond noir à l'image, c'est vraiment le fond bah, comme vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment euh, ce qu'il faut faire, dans tous les cas il n'y a pas autre chose à faire. Donc voilà, en gros c'est pour ça que j'ai un fichier, donc vous voyez qu'il y en a qui sont en haut à droite, en haut à, en centre. Voilà, il y a plusieurs fichiers parce que je ne savais pas trop quoi faire, etc. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, mais vous allez me dire comment faire ça bien tout simplement en passant par un logiciel de montage photo. Moi j'utilise Photoshop, je vous montrerai avec Photoshop, mais libre à vous d'utiliser un autre logiciel de montage euh, photo, j'en connais pas vraiment beaucoup, mais euh, je vous conseille quand même Photoshop, c'est quand même le plus simple et le plus connu. Donc une fois que vous avez bien tout simplement la vidéo, donc on oublie le fait qu'il y ait écrit Starting Soon et les réseaux sociaux en bas à gauche, et bien une fois que vous avez votre vidéo, vous allez mettre pause comme là actuellement, donc là c'est play, là c'est pause, et vous allez faire une capture d'écran. Alors pourquoi une capture d'écran Je vais vous l'expliquer juste après. Donc vous restez appuyé sur Windows, vous appuyez sur Maj et vous appuyez sur S, ça va vous ouvrir une petite page, vous faites une capture d'écran, donc de tout de toute l'écran où il y a la vidéo. Donc là, c'est mon écran principal, donc je fais une capture d'écran de mon écran principal. Vous pouvez faire aussi un pré-écran, mais un pré-écran, si vous avez un double écran, ça va aussi prendre le double écran. Donc là, vraiment, prenez que l'écran principal. Et ensuite, eh bien, vous allez l'ouvrir dans votre logiciel de montage photo. Donc moi, je vais ouvrir Photoshop. Voilà, donc là, je suis sur Photoshop. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ma capture d'écran Finalement, ben, je me mets sur du coup le, le fichier de Photoshop, le projet de Photoshop. Je vais faire CTRL V pour coller. Donc là, pareil, on imagine qu'il n'y a pas écrit Starting Soon et qu'il n'y a pas écrit les réseaux sociaux en bas à gauche, que c'est juste la vidéo. Et là, en fait, ce que vous allez faire, ben, c'est tout simplement faire... Alors là, je vous fais vraiment l'arrache parce que je vous ai dit que je vous montrerai dans une autre vidéo précisément pour chaque logiciel. Donc, on commencera par Photoshop parce que choisir la vidéo, je ne peux pas le faire à votre place. Donc, on va tout simplement faire une zone de texte, écrire, bah, si vous voulez, starting soon, vous pouvez l'écrire. Donc, starting soon, voilà, vous l'écrivez, vous le placez où vous voulez. Donc, par exemple, je veux le mettre en haut à droite, 
Donc là où il est déjà, en bas à gauche, je veux réduire eh bien, la police, je réduis la police, etc., etc. Donc vous le placez vraiment où vous voulez, vous faites le design que vous voulez. Ensuite, eh bien, vous voulez tout simplement avoir le fichier image, donc le fichier PNG avec un fond transparent pour pouvoir ensuite le rajouter à la vidéo. Comme là, ce qui est actuellement, quand j'ouvre ma vidéo, il y a la vidéo qui défile avec le starting soon qui ne bouge pas, il ne s'enlève jamais, etc. Donc ce que vous allez faire, donc quand vous avez tout placé comme il faut, vous allez enlever la euh, vidéo, donc le, la capture d'écran de la vidéo. Donc vous l'enlevez avec la petite euh, petit œil en bas à droite et vous exportez le fichier, enfin le projet du coup. Donc exportez sous, vous attendez, ça met un peu de temps à charger, etc. Vous l'exportez en PNG, vous l'exportez sur votre bureau, sur votre un dossier spécifique, vous, vous l'exportez vraiment où vous voulez. Donc par exemple, si je veux l'exporter euh, sur mon bureau, donc PNG, importer le profil colorimétrique, ça, ça je le fais, vous n'êtes pas obligé, hein, sincèrement. Euh, exporter bureau sans titre 1, on s'en fout, enregistrer. Donc là, du coup, bah, tout simplement, ce que j'ai, donc je n'enregistre pas évidemment, j'ai tout simplement un fichier PNG avec mon image, donc comme vous voyez, et un fond transparent. Donc là, il est juste écrit starting. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Et maintenant, eh bien, euh, je vais quand même le garder, tiens, pour montrer en exemple. Eh bien, euh, je vais tout simplement ouvrir un logiciel de montage vidéo, donc soit Premiere Pro, soit DaVinci Resolve. Moi, j'utilise DaVinci Resolve parce qu'il est gratuit, euh, simple à prendre en main, sincèrement, et beaucoup, beaucoup de fonctions. Ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il est mauvais. Euh, pour le coup, là, c'est vraiment le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit. Tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de filigrane. Il n'y a pas écrit le nom du logiciel de montage quelque part dans la vidéo. Euh, ce qui est souvent le cas avec les logiciels de montage gratuits. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Donc je vais l'ouvrir, on se retrouve juste après. Ça risque de laguer quand je vais ouvrir. Du coup, je vais cut parce que c'est quand même assez gros. Voilà, donc j'ai ouvert un, un nouveau projet. Je l'ai appelé euh, Tuto Overlay, tout simplement. Donc euh, pour me rappeler que c'est euh, par rapport à l'overlay. Le fichier, je l'exporte en 1080p 60fps. Même si le fichier de base est en 4K, je l'exporte quand même en 1080p 60fps. Donc je vais faire, donc avec ce logiciel de montage, je vais faire CTRL I pour tout simplement eh bien, avoir euh, l'endroit pour aller chercher mes fichiers. Donc là, je vais aller chercher tout simplement tac mon overlay d'intro. Donc là, il y a déjà tout qui est mis, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc là, il ne va pas m'ouvrir le fichier. C'est normal, le format, il ne le prend pas en compte. Donc je vais ouvrir avec l'autre. Euh, je ne crois pas que j'ai d'autres vidéos. Donc je vais aller chercher une vidéo au hasard et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, j'ai pris ma vidéo tout simplement setup que je suis en train de donc je suis en train de faire du montage de ma vidéo euh, setup donc euh, voilà une petite avant première qui fait toujours plaisir donc là je vais couper le son tac parce que sinon ce serait désagréable pour vous ça risque de laguer un peu je suis désolé parce que le logiciel de montage est très gourmand euh, par contre c'est un peu le désavantage donc par exemple si je me mets là et eh bien je prends la photo donc l'image en png je le mets par dessus et là du coup on voit qu'il y a écrit starting avec la vidéo du coup qui défile tout simplement donc, je vous en montre pas plus, c'est déjà pas mal. Euh, donc voilà, tout simplement. Ce qui permet du coup d'avoir bah, ce qu'on veut par-dessus une vidéo qui tourne. Donc en fait, une fois que vous avez fait ça, que vous avez calé, etc., et eh bien vous allez exporter donc votre projet. Donc je ne vais pas vous montrer comment le faire, pareil, ce sera dans la vidéo qui suit la vidéo de Photoshop. Donc vous exportez le projet, vous l'exportez en MP4. Très important, vous l'exportez en MP4. Euh, pourquoi bah, Parce que c'est le format que tout le monde prend en compte mais on va modifier le format. C'est-à-dire que oui, le MP4, c'est ce que tout le monde prend en compte, mais c'est aussi le plus gourmand en performance. Donc on, on, le but, c'est de ne pas avoir beaucoup de performance de perte à cause des overlays. Donc on va utiliser le logiciel qui s'appelle Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder, en fait, il va nous permettre de convertir notre fichier, notre vidéo, notre overlay MP4 en WebM. WebM, c'est le format euh, que tout le monde prend, enfin que tout le monde prend en compte, que Twitch en tout cas prend en compte, que votre logiciel de stream prend en compte et qui n'est pas euh, beaucoup euh, consommateur de performance. C'est-à-dire que niveau performance, ça ne prend quasiment rien. Sauf si c'est un film de 20 minutes, évidemment, là, forcément, ça va prendre quand même pas mal. Mais sur des vidéos assez courtes d'overlay, par exemple, eh bien, il ne va pas prendre beaucoup. C'est un format un peu compressé, mais pas trop, donc vous ne perdrez pas trop en qualité. Et vu que vous étiez en 4K, c'est comme si vous étiez sur une bonne 1080p. Vu qu'il y a la conversion, c'est pour ça que je vous conseille de prendre de la 4K. Alors que si vous prenez de la 1080p, avec la conversion, vous serez plus sur du 720p que de la 1080p. Donc une fois sur le logiciel, bah vous allez choisir la vidéo, donc vous l'importez dans le logiciel. Vous faites euh, en euh, exporter en WebM. WebM, il faut télécharger un petit plugin sur Internet. Pareil, quand je vous ferai la vidéo sur euh, Adobe Media Encoder, je vous montrerai tout ça. Donc en fait, toutes les vidéos seront de la suite directement. Donc je ferai un overlay de A à Z avec vous. Et à la fin, je vous permettrai de le télécharger si vous voulez euh, en overlay d'intro. Donc je vais quand même un peu m'appliquer, même si je ne vais pas mettre des heures et des heures à le faire. 
Mais vous avez compris, ça reste quand même quelque chose de assez euh, général pour que vous, vous puissiez le faire après de votre côté comme vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez importé et exporté en WebM, eh bien votre fichier il est fini. Et vous pouvez donc ouvrir votre logiciel de montage, donc là, euh, bah, OBS, et faire du coup nouvelle source. Ensuite, on bah, va chercher ce qui correspond. Donc ce qui correspond, c'est quoi C'est source média, source média, tac. Et là, du coup, vous allez chercher le fichier local dans vos fichiers, tout simplement. Donc vous faites importer. Vous faites bien lire en boucle, sinon il va s'arrêter quand ça sera fini. Reprendre depuis le début quand cette source redevient active. Donc si jamais vous passez de euh, plein écran à un trop pour aucune raison, je ne sais pas pourquoi vous ferez, vous ferez ça, mais on ne sait jamais. Donc comme ça, ça reprend depuis le début et ça ne reprend pas la moitié. Même quand vous allez réouvrir votre logiciel de streaming, c'est toujours bien. Enfin bref, vous avez compris, c'est quand même bien de faire ça. Utiliser le décodage matériel, je vous conseille de faire des tests pour voir si c'est plus ou moins bien de le faire. Moi, je ne le mets pas, mais si pour votre PC, c'est mieux, bah, mettez-le. Ne rien afficher lorsque la lecture se termine non ne mettez pas ça parce que des fois il y a beaucoup de problèmes avec cette option quand même donc ne la, ne la mettez pas ne l'activez pas fermer le fichier quand cette source est inactive ça pareil je vous conseille de tester c'est bien niveau perf mais c'est pas bien parce que quand vous allez mettre la source directement il va y avoir un petit temps avant que ça s'ouvre etc donc bon après le petit temps est assez léger sincèrement mais euh, quand même je vous conseille de, de, de tester avec ou sans niveau performance surtout euh, ensuite dans gamme de couleurs you vous, je vous mettez en partiel complète les noirs ne sont pas noirs alors partiel les noirs sont bien noirs donc c'est des couleurs un peu plus réalistes un peu comme des dalles OLED alors pas à ce point non plus mais un peu dans le style de ce que j'espère enfin ce que j'essaye de vous expliquer ensuite vous pouvez modifier la vitesse depuis eh bien, OBS ou depuis votre logiciel de montage sincèrement c'est pareil autant le faire depuis le logiciel de montage directement pour qu'OBS n'ait pas besoin de le faire euh, donc voilà et ensuite vous faites OK la source est mise et ensuite vous mettez tous vos overlays, donc les alertes, les, euh, tout ce que vous voulez mettre, en fait le timer, etc. Et votre source est finie. Donc évidemment, je ne vous ai pas montré en détail comment faire un overlay, je vous ai montré de façon générale comment faire, avec quel logiciel, quel logiciel utiliser. Après, si vous voulez commencer dès maintenant, dès la sortie de sa vidéo, eh bien, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour savoir comment ça fonctionne, etc. Je vous ai quand même donné pas mal de clés en main, donc vous avez pas mal de choses à ne pas chercher. Les logiciels de montage à utiliser, les logiciels de montage photo, comment faire, enfin vraiment toutes les manipulations, parce que ce n'est pas forcément évident à faire soi-même de A à Z. Et du coup, dans les futures vidéos, chaque vidéo sera un logiciel différent, donc Photoshop, Adobe Media Encoder, DaVinci Resolve, tous ces logiciels qui sont utiles à, pour faire des overlays, euh, les alertes, etc. Ça, je vous montrerai peut-être, mais bon, c'est encore plus personnel que les overlays, donc je, ça, c'est peut-être pas sûr. Mais en tout cas, l'overlay en lui-même, je vous montrerai comment le faire. Je vais vous montrer pour un overlay, celui d'intro, mais le principe est le même pour les overlays euh, de discussion, de plein écran, etc. Euh, juste, il faudra faire un cadre chat ou pas, mettre le chat comme ça. Vous, ça après, c'est vous qui voyez, mais vous avez les bases et vous savez à peu près comment faire. Après, je ne dis pas que j'ai les meilleures solutions, que ma technique est la meilleure, la plus rapide, la plus efficace. Mais je dis juste que la mienne, j'ai jamais eu de problème. Tout est bon, mes overlays, après, quand je les ai faits, j'ai pas besoin de les retoucher. Et si je veux les retoucher, bah, je peux les retoucher facilement. Et c'est ça aussi qui est bien, même s'il y a pas mal de méthodes, pas mal de choses à faire. Ça reste quand même très simple à faire. J'en profite pour vous rappeler que la vidéo setup, donc comme je vous ai un peu teasé, arrive très prochainement. Je suis en train de faire le montage actuellement. À partir de jeudi, donc le lendemain de la sortie de cette vidéo, je ne suis plus chez moi. Je suis, pour tout vous dire, à Toulouse euh, pour une, faire une vidéo avec une certaine personne. Vous verrez, je partagerai la vidéo quand elle sortira. Mais euh, voilà, donc du coup, de jeudi à dimanche, je ne ferai pas de stream. Euh, la vidéo, il y aura quand même une vidéo mercredi, que j'enregistrerai du coup lundi, mardi ou mercredi. Mais du coup, vous aurez quand même des vidéos toutes les semaines. Voilà, ça ne change rien, c'est juste pour les streams où du coup, il n'y aura pas de stream pendant cette période. Et euh, du coup, il y aura quand même une vidéo bonus, une vidéo en plus qui sortira sur la chaîne du coup de la personne. Et du coup, juste avant de vous faire l'outro, de vous dire au revoir, etc., je tiens juste à vous dire que là, actuellement, je suis en stream sur Twitch jusqu'à 18h15 et je suis en train tout simplement de refaire tous mes overlays. J'ai eu une idée, je crois, originale. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire. Donc, pourquoi pas On va tester. Je vais discuter avec vous, voir ce qui est bien, s'il n'y a pas des choses à modifier, etc. Donc, venez. Ça fera toujours des avis en plus et puis peut-être que ça vous donnera des idées par la même occasion et vous verrez comment je fais mes overlays, comment je réfléchis, comment je pense mes overlays. Là, je ne vais pas faire le montage, etc. en stream. Je vais juste vous présenter mes idées voir si vous n'avez pas des choses à peaufiner, etc. Et peut-être commencer à prendre des plans, prendre voilà, enfin, pas mal de choses. Euh, donc voilà, donc venez sur Twitch, le lien en description, le QR code au début de la vidéo. Et donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le commentaire, de vous abonner en activant la cloche. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao